హలో అండి ఈ వీడియోలో ప్రోగ్రామ్ స్టాటస్ వోడ్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో కంట్రోలర్ చూద్దామండి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టాటస్ వోడ్ని ఏమంటామంటే ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో కంట్రోలర్ అంటాం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టాటస్ వోడ్ రిజిస్టర్ అనేది ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ అలానే ఇట్ ఈస్ ఏ బిట్ అడ్రెసబుల్ రిజిస్టర్ అంటే ఒక బిట్ని మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాం అనమాట సో ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అంటేనే స్టోర్స్ వన్ బిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లిప్ లాప్ ఫ్లిప్ లాప్ అంటే స్టోర్స్ ఓన్లీ వన్ బిట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టాటస్ బోర్డ్ రిజిస్టర్ అనేది ఎన్ని బిట్ రిజిస్టర్ అంటున్నాం ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ అంటున్నాం వాటి యొక్క ఫార్మాట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఓకే ఇది ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ డి నాట్ డి వన్ డి టూ డి త్రీ డి ఫోర్ డి ఫైవ్ డి సిక్స్ అండ్ డి సెవెన్ జీరో నుంచి సెవెన్ వరకు ఉంది కాబట్టి ఎయిట్ బిట్స్ అవుతుంది ఈ పిఎస్డబ్ల్యూ రిజిస్టర్ అనేది ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ పి ఓవర్ ఫ్లో ఆర్ఎస్ నాట్ ఆర్ఎస్ వన్ ఎఫ్ నాట్ ఆక్సిలరీ క్యారీ ఓకే డబ్ల్యూ రిజిస్టర్ కన్సిట్స్ ఆఫ్ ఫోర్ మ్యాథమెటికల్ ఫ్లాగ్స్ ఆ ఫోర్ మ్యాథమెటికల్ ఫ్లాగ్స్ ఏంటి అంటే అసలు మ్యాథమెటికల్ ఎందుకు అన్నాము అంటే ఆ ఫోర్ మ్యాథమెటికల్ ఫ్లాగ్స్ వచ్చి క్యారీ ఫ్లాగ్ ఆక్సలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ ఓవర్ ఫ్లో ఫ్లాగ్ అండ్ ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ఈ ఫోర్ కూడా మ్యాథమెటికల్ ఫ్లాగ్స్ ఎందుకు మ్యాథమెటికల్ అన్నామంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క ఫ్లాగ్స్ కండిషన్ అనేది చెప్తాం కదా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి అడిషను సబ్ట్రాక్షను మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ కదా ఓకే అందుకే ఈ పిఎస్డబ్ల్యూ రిజిస్టర్ కన్సిట్స్ ఆఫ్ ఫోర్ మ్యాథమెటికల్ ఓర్ మ్యాథ్ ఫ్లాగ్స్ వన్ యూజర్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్లాగ్ ఏ ఏంటిది ఆ యూజర్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్లాగ్ అంటే ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ నాట్ అనేది ఏమో యూజర్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్లాగ్ నెక్స్ట్ టూ రిజి ఇంకా రిమైనింగ్ ఉన్నది ఈ రెండే కదా ఆ రెండింటిని ఏమంటాము అంటే రిజిస్టర్ సెలెక్టెడ్ బిట్స్ రిజిస్టర్ సెలెక్టెడ్ బిట్స్ ఓకే దిస్ ఈస్ ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ దీస్ టూ ఆర్ ద రిజిస్టర్ సెలెక్షన్ బిట్స్ దిస్ ఈజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫ్లాగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ జనరల్ పర్పస్ ఫ్లాగ్ దిస్ ఈజ్ ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ and this is carry flag okay ipudu okka flag gurinchi chuddam andi ఫస్ట్ ఫ్లాగ్ ఏంటి క్యారీ ఫ్లాగ్ అంటే ఆ ఫ్లాగ్ అనేది ఎప్పుడు సెట్ అవుతుంది ఎప్పుడు రీసెట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నాము ఇట్ ఈస్ ఏ బిట్ అడ్రెసబుల్ రిజిస్టర్ అంటున్నాం అంటే వన్ బిట్ డేటాని స్టోర్ చేయాలి అవి ఎప్పుడు స్టోర్ చేసేది ఏంటి అంటే ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిషన్ చూద్దామండి అర్థమెటిక్ కోఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫోర్ మ్యాథమెటికల్ యొక్క ఫ్లాగ్స్ యొక్క కండిషన్ అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఒక అడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఎయిట్ ఏ ఏసీ అలా టూ ఎయిట్ బిట్ నంబర్స్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఎయిటీకి బైనరీ కోడ్ ఎంత అండి వన్ త్రిబుల్ జీరో ఏకి బైనరీ కోడ్ వన్ జీరో వన్ జీరో ఏకి బైనరీ కోడ్ వన్ జీరో వన్ జీరో సికి బైనరీ కోడ్ ఏ అంటే టెన్ సి అంటే ట్వెల్వ్ నేను వాటికి బైనరీ కోడ్ రాశాను ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మీరు అడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయండి అడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే జీరో ప్లస్ జీరో జీరో వన్ ప్లస్ జీరో వన్ జీరో ప్లస్ వన్ 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 ప్లస్ వన్ ఏంటండి జీరో క్యారీ వన్ 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 జీరో వన్ ప్లస్ వన్ జీరో క్యారీ వన్ ఇది మనం అడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసాము ఎప్పుడు ఈ క్యారీ ఫ్లాగ్ సెట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏవే ఏ బిట్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అని ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే ఈ రెండింటికి అడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసాం కదా ఇక్కడ మనకి క్యారీ అనేది జనరేట్ అయితే ఈ ప్లేస్లో మీకు వన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది ఇక్కడ క్యారీ జనరేట్ అయితే ఇన్ కేస్ క్యారీ అనేది రాలేదనుకోండి ఈ ప్లేస్లో జీరో అనేది జనరేట్ అవుతుంది అదే క్యారీ అనేది వస్తేనేమో వన్ దట్ మీన్స్ క్యారీ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే సెట్ అయినట్టు సెట్ అయితే ఇక్కడ వన్ ప్లేస్ చేస్తాము అదే క్యారీ ఏమీ రాలేదు అంటే రీసెట్ రీసెట్ అంటే జీరోని ప్లేస్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఏంటి ఆక్సలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ ఆక్సలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ అంటే ఈ నిబుల్స్ ఉన్నాయి కదండి నిబుల్స్ అంటే ఫోర్ బిట్స్ని కలిపి నిబుల్ అంటాము ఈ ఫస్ట్ ఫోర్ బిట్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫోర్త్ బిట్ కదా 
వన్ ప్లస్ వన్ ఏమైంది జీరో విత్ క్యారీ వన్ వచ్చింది ఈ నిబుల్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు క్యారీ వస్తే ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ అనేది సెట్ అయినట్టు ఇక్కడ ఏమీ రాకుండా ఇన్ కేసు ఈ ప్లేస్లో జీరో వన్ కానీ లేకపోతే వన్ జీరో కానీ లేకపోతే జీరో జీరో కానీ ఉందనుకోండి అప్పుడు క్యారీ అనేది ఇక్కడికి రాదు ఫార్వర్డ్ అవ్వదు ఫిఫ్త్ బిట్ దగ్గరికి అప్పుడు అని ఏమవుతుంది ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ అనేది రీసెట్ అవుతుంది బట్ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో వన్ ప్లస్ వన్ జీరో విత్ క్యారీ వన్ అంటే క్యారీ వచ్చింది అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ అనేది సెట్ అయినట్టు సెట్ అయితే ఈ ప్లేస్లో వన్ వేస్తాము ఇక్కడ వన్ అనేది రాకుండా జీరో జస్ట్ ఇక్కడ మీకు జీరో అనేది వస్తే ఈ ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ ప్లేస్లో జీరోని ప్లేస్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ నాట్ అనేది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫ్లాగ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కోల్డ్ ఎస్ జనరల్ పర్పస్ ఫ్లాగ్ ఈ యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటున్నాం కదండి ఈ ఫ్లాగ్ సెట్ అవ్వాలన్నా రీసెట్ అవ్వాలన్నా కూడా బై ద సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే ఈ ఫ్లాగ్ అనేది సెట్ అయినా రీసెట్ అయినా అని చెప్తాం దాన్ని బట్టి ఇక్కడ సెట్ అయితే వన్ రీసెట్ అయితే జీరో అనేది ప్లేస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ టూ ఏంటండి రిజిస్టర్ సెలక్షన్ బిట్స్ ఈ రిజిస్టర్ సెలక్షన్ బిట్స్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే మనకి ఆల్రెడీ ఉంది కదా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ర్యామ్ దానిలో బ్యాంక్ జీరో బ్యాంక్ వన్ బ్యాంక్ టూ బ్యాంక్ త్రీ అని ఉన్నాయి కదండి వాటిని సెలెక్ట్ చేయడం కోసం ఈ రిజిస్టర్ సెలక్షన్ బిట్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఎస్ వన్ ఆర్ఎస్ జీరో ఉంది ఇదేమో బ్యాంక్ సెలెక్టెడ్ బ్యాంక్ సెలెక్షన్ ఆర్ఎస్ వన్ జీరో జీరో ఉందనుకోండి రెండు జీరో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ అవుతుందంటే బ్యాంక్ జీరో విల్ బి సెలెక్టెడ్ బ్యాంక్ జీరో విల్ బి సెలెక్టెడ్ నెక్స్ట్ జీరో వన్ అయితేనేమో బ్యాంక్ వన్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ అదే వన్ జీరో అయితే బ్యాంక్ టూ విల్ బి సెలెక్టెడ్ అదే వన్ వన్ అయితే బ్యాంక్ త్రీ విల్ బి సెలెక్టెడ్ ఈ రెండింటిని కూడా ఈ రిజిస్టర్ సెలెక్షన్ బిట్స్ని బ్యాంక్స్ అనేవి పర్టికులర్ బ్యాంక్ అనేది సెలెక్ట్ అవ్వడం కోసం ఈ రెండు బిట్స్ని వాడతాం నెక్స్ట్ ఏంటండి ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ ఓవర్ఫ్లో అక్కడ మనకు నేమ్లోనే ఉంది ఓవర్ఫ్లో అంటే ఉండాల్సిన రేంజ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ ఉండాల్సిన రేంజ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ మనకి ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ అనేది ఎయిట్ బిట్ మైక్రో కంట్రోలర్ అలానే ఈ పిఎస్డబ్ల్యూ రిజిస్టర్ కూడా ఎన్ని మనకి ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టరే కదా మనం ఇక్కడ టూ ఎయిట్ బిట్స్ని యాడ్ చేసాము వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఎయిట్ బిట్లో ఉండాలి బట్ ఎప్పుడైతే మనకి క్యారీ అనేది జనరేట్ అయ్యిందో మొత్తం ఇక్కడ ఎన్ని బిట్స్ అయిపోతున్నాయి నైన్ బిట్స్ అయిపోతుంది అంటే ఉండాల్సిన రేంజ్ కన్నా ఏమైంది ఒక బిట్ అనేది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కదా అంటే ఇక్కడ వన్ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏమవుతుంది ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ అనేది సెట్ అయినట్టు అప్పుడు ఈ ప్లేస్లో మీకు వన్ వస్తుంది అలా కాకుండా మీకు నార్మల్ ఎయిట్ బిట్ల ఆపరేషనే వచ్చింది అనుకోండి రిజల్ట్ అనేది ఎయిట్ బిట్లోనే ఉందనుకోండి ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ అనేది రీసెట్ అయినట్టు అంటే ఇక్కడ మీకు జీరోని ప్లేస్ చేస్తాం అలానే ఈ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే ఎర్రర్స్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి సైండ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్లో ఎర్రర్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఈ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ అంటే ప్యారిటీ ఫ్లాగ్లో వచ్చిన రిజల్ట్లో ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ఓకే వచ్చిన రిజల్ట్ వచ్చిన రిజల్ట్లో ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ అనేది రీసెట్ అయినట్టు అంటే ఇక్కడ జీరోని ప్లేస్ చేస్తాం అదే వచ్చిన రిజల్ట్లో ఆర్డ్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ అనేది సెట్ అయినట్టు ఇప్పుడు మీరు తీసుకోండి రిజల్ట్ మీరు క్యారీని కన్సిడర్ చేయ అవసరం లేదండి ఎయిట్ బిట్ రిజల్ట్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి అంటే ఈవెన్ నంబర్ ఉంది ఈవెన్ నంబర్ అంటే ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అంటే ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ప్లేస్ ఎంత ప్లేస్ చేస్తాము జీరో అనేది ప్లేస్ చేస్తాం అంటే రీసెట్ అయినట్టు అదే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్లో ఆర్డ్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ అనేది సెట్ అయినట్టు ఓకే అంటే ఈ ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ప్లేస్లో ఎంత స్టోర్ చేస్తాము వన్ అనేది స్టోర్ చేస్తాము ఇదండి మీకు ప్రోగ్రామ్ స్టాటస్ బోర్డ్ ఆర్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో కంట్రోలర్ అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్